வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கு உலக நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளை கண்டறிய வேண்டும் இந்திய தூதர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் நாடு முழுவதும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று உயர்வு போதிய அளவில் முகக்கவசங்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயார் நிலையில் வைக்க மத்திய அரசு தீவிரம் பிஎஸ்என்எல் ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுகளின் சேவை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி துண்டிக்கப்பட மாட்டாது மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதி ஓட்டுநர் மற்றும் வாகன உரிமங்களை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு ஜூன் முப்பது வரை நீட்டிப்பு மத்திய சாலை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் பராமரிப்பு உதவித்தொகை இரண்டு மாதம் முன்னதாக வழங்க நடவடிக்கை தமிழக அரசு அறிவிப்பு உலக அளவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரமாக உயர்வு சீனாவை விட அதிக பாதிப்பை சந்தித்தது ஸ்பெயின் கோவிட் அச்சுறுத்தலால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஒலிம்பிக் போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கும் ஒலிம்பிக் போட்டி ஏற்பாட்டுக் குழு அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் பல்வேறு நாடுகளின் இந்திய தூதர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கு உலக நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளை கண்டறியுமாறு பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பாதிப்புகள் குறித்து உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த இந்திய தூதர்கள் மற்றும் துணை தூதர்களுடன் டெல்லியில் இருந்தபடி காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது அவர் கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்காக தவிர்க்க முடியாத தனிமைப்படுத்தல் நடவடிக்கையை உலக நாடுகள் எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் சர்வதேச போக்குவரத்து முறை நிதிச் சந்தைகள் சர்வதேச பொருளாதாரம் ஆகியவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் உலக நாடுகளில் தவித்து வந்த இந்தியர்களை மீட்டு வருவதில் இந்திய தூதர்கள் சிறப்பாக பணியாற்றியதாக அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளில் தொடர்ந்து சிக்கியுள்ள நபர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் தாங்கள் பணியாற்றும் நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகள் புத்தாக்க முயற்சிகள் அறிவியல் முன்னேற்றங்கள் மருத்துவ உபகரணங்களை வாங்குவதற்கான ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றை கண்டறியுமாறு பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் சர்வதேச அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நிலவரத்தில் கவனம் செலுத்துமாறும் பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் இந்த கூட்டத்தின் போது சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் பணியாற்றும் இந்திய தூதர்கள் தங்களது கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தனா் முன்னதாக சமூக அமைப்புகளின் நிர்வாகிகளுடன் காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது அவர் நாடு இதுவரை இல்லாத வகையில் கடும் சவால்களை சந்தித்து வருவதாகவும் சமூக அமைப்புகளின் பங்களிப்பு தற்போது பெருமளவில் தேவைப்படுவதாகவும் கூறினார் ஏழை மக்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தித் தருவதில் சமூக அமைப்புகளின் பங்களிப்பு முக்கியம் என்றும் பிரதமர் மோடி கூறினார் தற்போதைய சூழலில் தவறான தகவல்கள் மூட நம்பிக்கைகள் பரவுவதை சமூக அமைப்புகள் தடுக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கேட்டுக் கொண்டார் நாடு முழுவதும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து நாட்டில் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு கவசங்கள் எண் தொன்னூற்று ஐந்து முகக்கவசங்கள் மற்றும் செயற்கை சுவாச கருவிகளை போதுமான அளவில் தயார் நிலையில் வைத்திருப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை மத்திய அரசு செய்துள்ளது இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பரவி வருகிறது இதில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இவர்களில் நூற்று பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் முப்பத்தி பேர் உயிரிழந்ததாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக கேரளாவில் இருநூற்று பேரும் மகாராஷ்டிராவில் நூற்றி பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது 
இந்த நிலையில் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தேவையான தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் எண் தொன்னூற்றி ஐந்து முகக்கவசங்கள் செயற்கை சுவாசக்கருவிகள் ஆகியவற்றின் தேவை அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து தேவையை நிறைவு செய்யும் வகையில் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் பணிகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன செயற்கை சுவாசக்கருவிகளை உற்பத்தி செய்யும் பணியில் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது தற்போதைய நெருக்கடி காலத்தில் எந்தவொரு பற்றாக்குறையும் இல்லாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அனைத்து மருந்து நிறுவனங்களும் உறுதியளித்துள்ளன வாகன உற்பத்தியாளர்களும் கூட செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பாதுகாப்பு கவசங்களை தயாரிக்கும் பணியில் தற்போது வரை பதினோரு நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு இருபத்தி ஒரு லட்சம் கவசங்களை தயாரிக்கும் ஆர்டர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாட்டின் பல்வேறு மருத்துவமனைகளிலும் தற்போதைய நிலையில் மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் பாதுகாப்பு கவசங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன மருத்துவமனைகளில் தற்போது பதினோரு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரம் முகக்கவசங்கள் உள்ளதாகவும் சிங்கப்பூரிலிருந்து பத்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் வாங்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் பதினான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செயற்கை சுவாசக்கருவிகள் உள்ள நிலையில் தற்போதைய நிலையில் இருபதற்கும் குறைவான நோயாளிகளுக்கு மட்டுமே செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நொய்டாவில் உள்ள அக்வா ஹெல்த் கேர் நிறுவனம் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உள்ளிட்டவை செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பி எஸ் என் எல் ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுகளின் சேவை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி துண்டிக்கப்பட மாட்டாது என்று மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதியளித்துள்ளார் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தபால் துறை தலைவர்கள் மற்றும் பி எஸ் என் எல்லின் தலைமை பொது மேலாளர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது அவர் இந்த நெருக்கடியான நேரத்தில் தொலைபேசி இணைப்புகள் தொடர்ந்து கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்த பி எஸ் என் எல் கடுமையாக உழைத்து வருவதாக தெரிவித்தார் அவுட் கோயிங் அழைப்புகளுக்காக தானாகவே இன்று பத்து ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் ஏழை மக்கள் தொடர்ந்து பணியாற்ற முடியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வரை ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுகளின் சேவை துண்டிக்கப்பட மாட்டாது என்றும் அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதியளித்தார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று ஏற்படாமல் தடுக்க மூத்த குடிமக்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக மூத்த குடிமக்களுக்கான அறிவுரைகளை சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதில் அறுபது வயதிற்கும் மேற்பட்டோருக்கு நோய் தாக்குதல் அபாயம் அதிகமாக இருப்பதால் அவர்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது வயது முதிந்தவர்களுடன் அவர்களது குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும் என்றும் நோய் தொற்று ஏற்படாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இருமல் காய்ச்சல் அல்லது மூச்சு விடுதலில் சிரமம் ஆகிய பாதிப்புகள் குறித்து வயது முதிந்தவர்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் வீடுகளுக்குள் விருந்தினர்களை அனுமதிக்க வேண்டாம் என்றும் கை குலுக்குவது கட்டியணைப்பது ஆகியவற்றை தடுக்க வேண்டும் என்றும் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்காக பிரதமர் நிவாரண நிதிக்கு ஒவ்வொரு பிஜேபி தொண்டரும் குறைந்தபட்சம் நூறு ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக பிஜேபி தொண்டர்களுக்கு அவர் விடுத்துள்ள வேண்டுகோளில் கோவிட் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கான அரசின் முயற்சிகளை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதன்படி பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு ஒவ்வொருவரும் குறைந்தபட்சம் நூறு ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்றும் இதேபோல மேலும் பத்து பேரை நிதியுதவி செய்ய ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் ஜே பி நட்டா வலியுறுத்தியுள்ளாா் பிஜேபி தொண்டர்களின் சிறு நன்கொடையும் கோவிட் வைரஸை எதிர்கொள்வதற்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பாக இருக்கும் என்று ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்படுவோரை தனிமைப்படுத்துவதற்காக பதினாறு ரயில் பெட்டிகளை தயார் செய்துள்ளதாக வடக்கு ரயில்வே துறை அறிவித்துள்ளது கோவிட் வைரஸை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன நாடு முழுவதும் ரயில்களின் சேவை நிறுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் ரயில்களை சிகிச்சை அளிக்கும் மையங்களாக மாற்றியமைக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன நோயாளிகளை தனிமைப்படுத்தும் பிரிவுகளாக பதினாறு ரயில் பெட்டிகளை மாற்றியமைத்துள்ளதாக வடக்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது பத்து பெட்டிகளை தனிமைப்படுத்தும் வார்டுகளாக மற்றும் பணிகள் ஒரு வாரத்தில் முடிவடையும் என்றும் ரயில்வே விளக்கம் அளித்துள்ளது நாள்தோறும் எழுநூறு லிட்டர் கிருமி நாசினியை தயாரிக்கும் வகையில் அனைத்து ரயில்வே பணிமனைகளிலும் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இதேபோல நாள்தோறும் எழுநூறு முகக்கவசங்களை தயாரிக்கும் பணியிலும் பணிமனைகள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளதாக வடக்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது
ஒட்டுநர் உரிமம் வாகன உரிமம் போன்றவற்றை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் நீட்டித்துள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது அதில் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு உத்தரவால் மோட்டார் வாகன சட்டம் மற்றும் மத்திய மோட்டார் வாகன விதிகளின்படி பல்வேறு ஆவணங்களை புதுப்பிப்பதில் பொதுமக்கள் சிரமத்தை எதிர்கொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே வாகன தகுதி சான்றிதழ் அனைத்து வகையான வாகன அனுமதிகள் ஒட்டுநர் உரிமங்கள் வாகன பதிவு உள்ளிட்டவை பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரையான காலத்தில் காலாவதியானாலும் அவற்றை புதுப்பிப்பதற்கான அவகாசத்தை ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது அத்தியாவசிய பொருட்கள் போதிய அளவில் இருப்பதை மத்திய அரசு உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாகவும் சரக்குகளை கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் தொடர்களை தொடர்ந்து சக்திமான் உள்ளிட்ட ஐந்து தொடர்களை தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியில் மீண்டும் ஒளிபரப்ப உள்ளதாக மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது நாடு தழுவிய அளவில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தூர்தர்ஷன் மற்றும் டிடி பாரதியில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் ராமாயணம் மர்மம் மகாபாரதம் தொடர்கள் ஒலிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன இதனைத் தொடர்ந்து நாற்பத்தி ஏழு பகுதிகளைக் கொண்ட சாணக்கியா ஐம்பத்தி இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்ட உபனிஷ கங்கா ஆகிய தொடர்கள் டிடி பாரதியில் ஏப்ரல் முதல் வாரம் முதல் மதிய நேரத்தில் ஒளிபரப்பப்பட்டுள்ளன இதேபோல மக்களின் ஆதரவை பெற்ற சக்திமான் தொடர் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியில் மதியம் ஒரு மணிக்கு ஒலிபரப்பட உள்ளது இதேபோல ஸ்ரீமன் ஸ்ரீமதி நிகழ்ச்சி மதியம் இரண்டு மணிக்கும் கிருஷ்ணா காளி நிகழ்ச்சி இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கும் ஒலிபரப்பாகும் என்று தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது அஸ்ஸாம் தலைநகர் குவஹாத்தியில் பொதுமக்களை தனிமைப்படுத்துவதற்கான மையத்தை அமைக்கும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன கோவிட் தொற்று அறிகுறிகள் உள்ளவர்களை வீடுகளிலேயே தனிமைப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு அரசு அறிவுறுத்தி வருகிறது எனினும் பலருக்கு இடமில்லாமல் தவித்து வருகின்றனர் இதனை சமாளிக்கும் வகையில் குவஹாத்தியில் மாபெரும் தனிமைப்படுத்தல் மையத்தை அமைக்க மாநில அரசு ஏற்பாடு செய்து வருகிறது சர்ஜஜாய் ஜடகல மையத்தில் அமைக்கப்படும் இந்த மையத்தில் ஆயிரம் பேரை தனிமைப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் இதேபோல மேலும் ஆயிரம் பேரை தனிமைப்படுத்தும் வகையிலான மற்றொரு மையத்தை அமைக்கும் பணியும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது தேவைப்பட்டால் மூன்றாவது மையமும் அமைக்கப்படும் என்று அஸ்ஸாம் மாநில அரசு அறிவித்துள்ளது சமையல் எரிவாயு விநியோகப் பணியில் வேலை செய்யும் பணியாளர்கள் கிடங்கு ஊழியர்கள் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் மற்றும் டெலிவரி பாய்கள் போன்றோர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் துரதிருஷ்டவசமாக உயிரிழக்க நேர்ந்தால் அவர்களுக்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கருணை தொகையாக வழங்க வேண்டும் என எண்ணெய் சந்தைப்படுத்துதல் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன இது தொடர்பாக இந்தியன் ஆயில் கழகம் பாரத் மற்றும் இந்துஸ்தான் பெட்ரோலிய கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் அத்தியாவசிய தேவையான சமையல் எரிவாயிற்கு ஊரடங்கு உத்தரவிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த சவாலான தருணத்தில் பணி செய்து சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தங்கு தடையின்றி விநியோகம் செய்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பணியாளர்களின் நலனை காப்பதற்காக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைக்கு பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் மனிதநேயமிக்க இந்த நடவடிக்கையால் தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு வலையை பலப்படுத்தி கொரோனாவுக்கு எதிரான இந்தியாவின் நடவடிக்கைக்கு வலு சேர்க்கும் என டுவிட்டரில் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் பராமரிப்பு உதவித் தொகையான ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் இரண்டு மாதம் முன்னதாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆணையரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மனவளர்ச்சி குன்றியோர் தசை சிதைவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் தொழுநோயாளிகள் பராமரிப்பு உதவித் தொகையாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த உதவித்தொகை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்கள் பயனாளிகள் வங்கிக் கணக்கு மாத இறுதியில் சென்றடையும் வகையில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் தற்போது கோவிட் பரவுவதை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஊரடங்கு உத்தரவு காலங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையில் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகை முன்கூட்டியே வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா வைரஸ் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகளை மாநில மீன்வளம் பணியாளர் மற்றும் நிர்வாக சீர்திருத்தத்துறை அமைச்சர் டி ஜெயக்குமார் நேற்று ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் நூற்றி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவு அமலில் உள்ள நிலையில் வெளிநாடுகளிலிருந்து சென்னை திரும்பிய சுமார் இருபதாயிரம் பேரை தொடர்ந்து கண்காணித்து அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்துவித மருத்துவ வசதிகளை சென்னை மாநகராட்சி ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் அவர்கள் வசிக்கும் பகுதியில் கொரோனா வைரஸ் தொற்று இருப்பதற்கான அறிகுறிகள் உள்ளனவா என்பதை தொடர்ந்து ஆய்வு செய்யும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் அத்தியாவசிய தேவைகளுக்காக பொதுமக்கள் காய்கறிகள் மளிகைப் பொருட்கள் மற்றும் இறைச்சிக் கடைகளுக்கு வரும்போது கூட்ட நெரிசலை தவிர்ப்பதற்காக சென்னையில் உள்ள பெரிய கடைகள் பெரிய மைதானங்களுக்கு இடமாற்றம் செய்யப்பட்டிருப்பதாக அவர் கூறினார் இந்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் மாநகராட்சி ஆணையர் சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் வளரும் நாடுகளில் இருப்பதை விட இந்தியாவில் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பரவல் குறைவாகவே இருப்பதாக மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய சுகாதாரத்துறை இணை செயலாளர் லாவ் அகர்வால் கடந்த பனிரண்டு நாட்களில் இந்தியாவில் புதிதாக நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை வளரும் நாடுகளில் இருப்பதை விட குறைவு என்று தெரிவித்தார் மக்களின் ஒத்துழைப்பு முன்கூட்டியே மேற்கொண்ட நடவடிக்கைகள் சமூக இடைவெளி ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்தியது ஆகியவற்றின் மூலம் இதனை நிறைவேற்ற முடிந்ததாக அவர் கூறினார் நாட்டில் சமூக பரவலுக்கான ஆதாரம் எதுவும் இல்லை என்றும் அவர் கூறினார் இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய உள்துறை அமைச்சக இணை செயலாளர் புனியா சலீலா ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்படுவதை மாநில அரசுகளுடன் இணைந்து மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருவதாக தெரிவித்தார் ஊரடங்கு உத்தரவு விதிகளை மாநிலங்கள் முறையாக பின்பற்றுவதாகவும் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் பொதுமக்களுக்கு தேவையான அளவு கிடைத்து வருவதாகவும் பூனியா சலீலா கூறினார் இனி தொடர்வது விரைவு செய்திகள் வெளி மாநிலங்களிலிருந்து விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களுக்கு வந்து தங்கியிருப்பவர்களை தனிமைப்படுத்தி தீவிரமாக கண்காணிக்குமாறு சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளை சட்ட அமைச்சர் சி வி சண்முகம் அறிவுறுத்தியுள்ளார் கோவிட் தடுப்புப் பணிகள் தொடர்பாக விழுப்புரம் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்குப் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மக்கள் தங்களை தாங்களே தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதை வைரஸ் பரவுவதை தடுக்க ஒரே வழி என்றார் கோவிட் சிகிச்சைக்காக விழுப்புரத்தில் நூற்றி ஐம்பது படுக்கைகளுடன் உருவாகி வரும் மருத்துவமனையை அமைச்சர் சி வி சண்முகம் ஆய்வு செய்தார் கோவிட் தடுப்புப் பணியின் ஒரு அம்சமாக தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் கே சி கருப்பண்ணன் பவானி நகராட்சி பகுதியில் நகராட்சி பணியாளர்களுடன் இணைந்து கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டார் முகக்கவசம் இல்லாமல் வெளியே நடமாடியவர்களை அழைத்து முகக்கவசம் வழங்கிய அமைச்சர் தேவையில்லாமல் யாரும் வீட்டை விட்டு வெளியே வர வேண்டாம் என அறிவுறுத்தி அனைவரையும் திருப்பி அனுப்பி வைத்தார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் எழுநூற்று தொன்னூற்று இரண்டு நபர்கள் இருபத்தி எட்டு நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டதாக கூறியுள்ள ஊரக தொழில்துறை அமைச்சர் பெஞ்சமின் இவர்களில் முப்பத்தி ஆறு பேர் சிகிச்சை முடிந்து வீட்டுக்கு திருப்பி அனுப்பியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட சிறப்பு பிரிவுகளில் ஆயிரத்து அறுபது படுக்கைகள் தயார் நிலையில் உள்ளதாகவும் அவர் கூறினார் முன்னதாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் பொன்னையா தலைமையில் நடைபெற்ற கோவிட் தடுப்பு பணி தொடர்பாக ஆலோசனை கூட்டத்தில் அமைச்சர் பெஞ்சமின் மற்றும் அரசு துறை உயர் அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் புதுச்சேரியில் நாளை முதல் பெரிய பேருந்து நிலையத்தில் தற்காலிகமாக காய்கறி சந்தை இயங்கும் என்று அம்மாநில அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி பேருந்து நிலையத்தை அம்மாநில முதலமைச்சர் நாராயணசாமி தலைமையில் ஆய்வு செய்த பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஒரே இடத்தில் மக்கள் பெருமளவில் கூடுவதால் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பரவும் அபாயம் உள்ளது என்றார் எனவே சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கும் வகையில் புதுச்சேரி பெரிய பேருந்து நிலையத்தில் தற்காலிக காய்கறி கடைகள் இயங்கும் என்றும் மளிகைப் பொருட்கள் அனைத்தும் இங்கு விற்பனை செய்யப்படும் என்றும் அமைச்சர் நமச்சிவாயம் தெரிவித்தார்
ஊரடங்கு காரணமாக கோவையில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு உணவுப் பொருட்கள் வழங்கும் மோதி கிச்சன் தொடங்கப்பட்டுள்ளது மக்கள் சேவை மையம் சார்பில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ள இந்த உணவகத்தை பிஜேபியின் மாநில செயலாளர் வானதி சீனிவாசன் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரை இந்த உணவகம் செயல்படும் என்றார் பத்து கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் உணவின்றி சிரமப்படும் மக்களுக்கு இந்த உணவகம் பெரிதும் உதவியாக இருக்கும் என்றும் வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார் சென்னை மெரினா கடற்கரை வியாபாரிகளுக்கு ஸ்மார்ட் வண்டிகள் ஒதுக்கீடு செய்ய விண்ணப்பம் பெறுவதற்கான தேதி ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது ஏப்ரல் மூன்றாம் தேதி முதல் எட்டாம் தேதி வரை இதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படும் என ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது கோவிட் தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருவதால் விண்ணப்பங்கள் பெறுவதற்கான தேதி ஒத்திவைக்கப்படுவதாக சென்னை மாநகராட்சி அறிவித்துள்ளது கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு பணிகளுக்கு வருமான வரித்துறை மேல்முறையீட்டு டிரிபியூலினன் அனைத்து அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் தங்களுடைய ஒருநாள் ஊதியத்தை பிரதமர் நிவாரண நிதிக்கு அளிக்க முடிவு செய்துள்ளனர் இந்த தகவலை அவ்வலுவலகத்தின் தலைவர் நீதிபதி பி பி பட் தெரிவித்துள்ளார் தாராளமாக உதவுமாறு பிரதமர் நரேந்திரமோடி விடுத்த வேண்டுகோளை ஏற்று இந்த நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளதாக நீதிபதி பி பி பட் விளக்கம் அளித்துள்ளார் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று பாதிப்பால் எழுந்துள்ள சூழ்நிலையில் கார்பரேட் திவால் நிலை தீர்வு நடைமுறையில் நிவாரணம் அளிப்பதற்கான சிஐஆர்பி விதிமுறைகளை ஐபிபியை திருத்தியுள்ளது மத்திய அரசு அமல் செய்துள்ள முடக்கநிலை காலம் இதற்கான வரையறைக்குள் சேர்த்து கணக்கிடப்படாது என்ற வகையில் இந்த திருத்தம் அமைந்துள்ளது கார்பரேட் திவால் தீர்வு நடைமுறை தொடர்பாக இந்த நாட்கள் கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளப்படாது என்றும் இந்த நடைமுறைகளில் அளிக்கப்பட்டுள்ள ஒட்டுமொத்த கால வரம்பிற்கு உட்பட்டதாக இது இருக்கும் என்றும் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது அஞ்சலக ஆயுள் காப்பீடு ஊரக அஞ்சலக ஆயுள் காப்பீடு பிரீமியம் தொகை செலுத்துவதற்கான காலக்கெடு ஏப்ரல் முப்பதாம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது பிரீமியம் செலுத்த இயலாத சுமார் பதிமூன்று லட்சம் அஞ்சலக ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் ஊரக அஞ்சலக ஆயுள் காப்பீட்டு பாலிசிதாரர்கள் இந்த முடிவால் பயனடைவார்கள் போர்ட்டல் எனப்படும் வலைதள வாயில் பதிவு செய்துள்ள வாடிக்கையாளர்கள் அஞ்சலக காப்பீட்டு வாடிக்கையாளர்கள் வலைதளத்தை பயன்படுத்தி ஆன்லைன் வழியாக தங்கள் பிரீமியத்தை செலுத்தலாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் உலக அளவில் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரமாக அதிகரித்துள்ளது சீனாவின் வூஹான் மாகாணத்தில் ஏற்பட்ட கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று உலக அளவில் வேகமாக பரவி வருகிறது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி மூன்றாக உயர்ந்துள்ளது இத்தாலியில் ஒரு லட்சத்து ஆயிரம் பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை பதினோராயிரத்து ஐநூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்றாக உயர்ந்துள்ளது ஸ்பெயினில் நேற்று ஒரே நாளில் ஏழாயிரத்து எழுநூற்று பதினாறு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் சீனாவை விட அதிக அளவில் எண்பத்தி பேர் ஸ்பெயினில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் பரவலால் எழுந்துள்ள நெருக்கடி காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் வகையில் நூற்றி முப்பது பில்லியன் டாலர் நிவாரணத் தொகையை அந்நாட்டு பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் அறிவித்துள்ளார் அதன்படி ஒவ்வொரு இரண்டு வாரத்திற்கும் ஒருமுறை ஆயிரத்து ஐநூறு ஆஸ்திரேலிய டாலர்கள் மானியமாக வழங்கப்படும் கோவிட் பத்தொன்பது காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவில் நான்காயிரத்திற்கும் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் அந்நாட்டில் உயிரிழப்பு பதினெட்டாக உயர்ந்துள்ளது துபாயில் இந்த ஆண்டு நடைபெறுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள சர்வதேச மாபெரும் கண்காட்சி அநேகமாக தள்ளிப்போகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியா உட்பட உலகின் பல நாடுகள் கலந்து கொள்ளும் இந்த மெகா கண்காட்சி ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸின் துபாய் நகரில் அக்டோபர் இருபதாம் தேதி துவங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது தற்போது கோவிட் வைரஸ் பரவல் உலக நாடுகளை அச்சுறுத்தி வருவதால் எழுந்துள்ள பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக துபாய் கண்காட்சியை தள்ளி வைக்குமாறு இதில் பங்கேற்கும் நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் எனவே இதனை ஏற்று அநேகமாக ஒராண்டிற்கு இந்த கண்காட்சி தள்ளிப்போக வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஆனால் இறுதி முடிவு இன்னும் எடுக்கப்படவில்லை கோவிட் பத்தொன்பது வைரஸ் தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த பிரிட்டன் இளவரசர் சார்லஸ் குணமடைந்துள்ளார் 
வைரஸ் தொற்று உறுதியானதால் இளவரசர் சார்லஸ் ஏழு நாட்கள் தம்மை தாமே தனிமைப்படுத்திக் கொண்டு சிகிச்சை பெற்று வந்தார் தற்போது தனிமை நிறைவடைந்து விட்டதாக கூறியுள்ள பக்கிங்காம் அரண்மனை செய்தி தொடர்பாளர் தற்போது இளவரசர் சார்லஸ் நல்ல உடல் நலத்துடன் இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் பிரிட்டன் அரசு விடுத்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடித்து இளவரசர் சார்லஸ் வீட்டிலிருந்து பணிகளை மேற்கொள்வார் என்று பக்கிங்காம் அரண்மனை செய்தி தொடர்பாளர் கூறியுள்ளார் கோவிட் வைரஸ் தொற்றிற்கு அமெரிக்காவின் நியூயார்க் மாகாணத்தில் பலியானோர் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூறை தாண்டியுள்ளது இதனை அம்மாநில ஆளுநர் ஆண்ட்ரோ கியூமோ தெரிவித்துள்ளார் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரே நாளில் மட்டும் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை எழுநூற்று இருபத்தி எட்டிலிருந்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஐந்தாக உயர்ந்ததாக அவர் குறிப்பிட்டார் நியூயார்க் மாகாணத்தில் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பரவலை தடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகள் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் அம்மாகாண ஆளுநர் ஆண்ட்ரோ கியூமோ தெரிவித்தார் இதனிடையே அமெரிக்காவில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றிற்கு உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை மூன்றாயிரத்து நூற்று உயர்ந்துள்ளது கோவிட் வைரஸ் தடுப்பு மற்றும் கச்சா எண்ணெய் விலை வீழ்ச்சி குறித்து அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் ரஷ்ய அதிபர் விளாடிமிர் புட்டினுடன் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியுள்ளார் அப்போது இரு நாடுகளுக்கு இடையே எழுந்துள்ள பிரச்சினைக்கு சுமூக தீர்வு காணுமாறு புட்டினை டொனால்டு டிரம்ப் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் தற்போது எழுந்துள்ள நெருக்கடியான சூழ்நிலையில் இரு பெரும் தலைவர்களும் முக்கிய ஆலோசனை நடத்தியது சர்வதேச அரசியலில் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது கோவிட் அச்சுறுத்தலால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஒலிம்பிக் போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கும் என்று ஒலிம்பிக் போட்டி ஏற்பாட்டுக் குழு அறிவித்துள்ளது ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் வரும் ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடங்கப்பட இருந்தது உலக அளவில் கோவிட் அச்சுறுத்தல் நிலவுவதால் போட்டி ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று போட்டி ஏற்பாட்டுக் குழுவின் தலைவர் யோஷிரோ மோரி தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச ஒலிம்பிக் குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்தி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒலிம்பிக் போட்டிகள் ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும் யோஷிரோ மோரி தெரிவித்துள்ளார் தற்போது நடைமுறையில் உள்ள ஊரடங்கை நீட்டிக்கும் திட்டம் எதுவும் இல்லை மத்திய அரசு அறிவிப்பு தினத்தந்தி புதுச்சேரி சட்டப்பேரவையில் மூன்று மாத செலவினங்களுக்காக இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல் தினமணி பத்திரிகைகள் உட்பட அனைத்து பொருட்களின் போக்குவரத்தை அனுமதிக்க வேண்டும் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு உத்தரவு தினமலர் குமரி மாவட்டத்தில் அறுவடை பணிக்காக வந்த வெளிமாவட்ட தொழிலாளர்கள் சுமார் ஆயிரத்து ஐநூறு பேர் அங்குள்ள தென்னந்தோப்புகளில் தஞ்சம் தினகரன் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோருக்கு சிகிச்சை அளிக்க அறுநூற்று எழுபத்தி நான்கு பழைய ரயில் பெட்டிகளில் ஆயிரத்தி முன்னூறு படுக்கைகளை குறைந்த செலவில் ஒரே வாரத்தில் அமைக்க இலக்கு இந்து தமிழ் திசை தொடர்வது தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கு உலக நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளை கண்டறிய வேண்டும் இந்திய தூதர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் நாடு முழுவதும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று உயர்வு போதிய அளவில் முகக்கவசங்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயார் நிலையில் வைக்க மத்திய அரசு தீவிரம் பி எஸ் என் எல் ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுகளின் சேவை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி துண்டிக்கப்பட மாட்டாது மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதி ஒட்டுநர் மற்றும் வாகன உரிமங்களை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடு ஜூன் முப்பது வரை நீட்டிப்பு மத்திய சாலை போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பு மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் பராமரிப்பு உதவித்தொகை இரண்டு மாதம் முன்னதாக வழங்க நடவடிக்கை தமிழக அரசு அறிவிப்பு
உலக அளவில் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரமாக உயர்வு சீனாவை விட அதிக பாதிப்பை சந்தித்தது ஸ்பெயின் கோவிட் அச்சுறுத்தலால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஒலிம்பிக் போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கும் ஒலிம்பிக் போட்டி ஏற்பாட்டுக் குழு அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் காலை பதினோரு மணிக்கு வணக்கம்